André Miguel, é, eu sou cineasta e integrante da Mídia Independente Coletiva, coletivo de mídia ativismo que atua nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo e numa, numa parte do Brasil. How long have you been involved with this event? O evento começou em 2013 e está na sua sétima edição. É, ele começa originalmente quando houve a ocupação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É, as pessoas ocuparam a Câmara e começou a se criar uma relação com os moradores de rua que começaram a participar também da ocupação. Essa relação de amor entre é, de amor mutual entre os entre os moradores de rua e os, os integrantes da, do Ocupa Câmara começou o processo. A quantidade de moradores de rua no Brasil, pós mudança de governo e ascensão do governo de direita, cresceu de forma absurda. De modo que os ativistas e as pessoas que têm uma melhor condição têm que procurar se integrar e procurar fazer alguma coisa por essas pessoas que estão nas ruas também. Ok. Uh, could you talk about what happened in 2013 a little bit? Em 2013, as pessoas é, fizeram a ocupação da Câmara e foram profundamente perseguidas pelo Estado, pelo Estado, processadas, presas, e isso não melhorou, fez foi piorar. Agora, com o Bolsonaro no poder, o processo de perseguição em relação aos ativistas independentes desse país tem aumentado cada vez mais. So, under in 2013, uh, you had a leftist, typically leftist president, PT party was in power with Rousseff. É, um governo de esquerda, mas que fez muitas concessões à direita. Dentre essas concessões estava a perseguição aos ativistas autônomos. Isso se provou uma política errada. Em razão disso, a direita acabou ascendendo mais ainda, cresceu mais. O evento é no Natal porque o Natal, originalmente, não é... Jesus, efetivamente, não era um líder religioso. Era, parecia muito mais um líder revolucionário. E o Natal perdeu essa essência, ele se tornou uma festa do capital. Então, por isso que é mais amor, menos capital. É, o mídia ativismo, ele, teve uma, ele cresceu muito fortemente no Brasil, a partir de 2013. Entretanto, a perseguição política e a falta de apoio por parte do, das organizações fez com que esse ativismo diminuísse. Mas é um movimento muito potente no Brasil inteiro e na América Latina. Acho que é isso, as pessoas estão aqui, elas se integram, o evento acontece uma vez no ano, mas essa relação é uma coisa que acontece o ano inteiro. As pessoas estão aqui, elas estão com a gente, nós estamos com elas. Talk about the uh, anti-terrorism law that came into effect in 2013 and how that affected your ability to organize, if you're still able to organize in the face of legislation. Sim, a lei, a lei, na verdade, a Lei de Segurança Nacional ela é anterior a 2013, mas, mas com os mega-eventos e as Olimpíadas, eles tiveram que é, aumentar o poder, a potência dessa lei. E nós sofremos essa consequência na pele, somos processados, tiveram pessoas que são presas, a Elisa passou seis meses foragida, esse tipo de coisa. E o que nós queremos realmente é a radicalização da democracia, nós queremos uma democracia real, não uma democracia facesca como essa que existe no Brasil. Uh, would you say that the left has become fractured and unable to organize, considering what happened since 2013, or is it more unified since then? É, ela certamente está fraturada, está, está desorganizada e dividida, principalmente a esquerda institucional. Mas eu penso que a verdadeira esquerda não é a que está dentro dos palácios, e sim as pessoas que estão aqui nas, nas ruas fazendo acontecer a verdadeira socialização. Uh, Under Bolsonaro, what are the next steps that you think are for the left? Do you think that there's an ability for them to organize with the, the anti-establishment and establishment left? Eu creio que sim. Acho que isso é possível, mas tem que ter a consciência que não é somente através da democracia formal, e sim pela democracia das ruas, que a gente vai ter força suficiente para para derrubar o Bolsonaro. Sim. Se ela procurar realmente re, reafirmar a sua aliança com as bases, com o povo, com a população menos favorecida, é o caminho para que ela se organize e consiga derrotar o Bolsonaro. Do you have any faith in the electoral process of getting Bolsonaro out of power and that's making it better for the left? Or do you see the same problems under a leftist, a leftist uh, government? Pois é, porque, exatamente, porque muitas vezes uma esquerda que, tá, que chega no poder só para conciliar classes ela não é uma esquerda, é um governo de falsa esquerda. How would this event help organize people outside of the establishment power of the left in order to further the politics of anti-authoritarianism? Esse não é um processo que vai acontecer do dia para a noite. Isso é uma coisa que vai acontecer de forma lenta através através da, da formação e da criação de grupos de educação popular 
e de ponderamento popular. A partir disso, sim, é que pode se chegar um dia ao poder, a, né, o establishment, e a partir disso mudar. Okay. Obrigado, Petro. Ah, obrigado. Valeu. Thank you. Thank you. <laughs>